తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి బలమైన శక్తిగా ఎదిగిందని అరవై లక్షల సభ్యత్వాలను నమోదు చేసిందని తమకు దరిదాపుల్లో ఏ పార్టీ లేదని టీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ వెల్లడించారు విపక్ష పార్టీలో అసహనం పెరిగిందని టీఆర్ఎస్ పై నిందారోపణలు చేస్తున్నాయని పార్టీ శ్రేణులు వాటిని తిప్పికొట్టాలన్నారు వచ్చే పురపాలక ఎన్నికల్లో సత్తా చాటాలని జిల్లా మండల పరిషత్ ఎన్నికల మాదిరే విజయాలు సాధించాలని ఆకాంక్షించారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేసుకున్న విద్యుత్ కొనుగోళ్ల ఒప్పందంలో భారీ కుంభకోణం జరిగిందని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ ఆరోపించారు కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయ సోలార్ విధానంలో యూనిట్ విద్యుత్ నాలుగు రూపాయల ముప్పై పైసలకు ఇస్తామంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు వేల పదిహేనులో ఇండియా బుల్స్ తో యూనిట్ కు ఐదు రూపాయల యాభై పైసలు చొప్పున కొనుగోలుకు ఒప్పందం కుదుర్చుకుందని రాష్ట్రంపై ఆర్థిక భారం వేసిందని దుయ్యబట్టారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొత్త సచివాలయ నిర్మాణానికి సన్నాహాలు చేస్తున్న క్రమంలో ప్రస్తుతమున్న భవనాల కూల్చివేతపై అధ్యయనం చేపడుతోంది దీనికి ఇన్క్లోజన్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని భావిస్తోంది ఈ విధానం వల్ల చుట్టుపక్కల ఉన్న భవనాలకు ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదని అధికారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు తక్కువ సమయంలో కూల్చివేతలకు ఇదే సరైన మార్గమని భావిస్తున్నారు పోలవరం జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టుపై ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది నవయుగ ఇంజనీరింగ్ సంస్థతో కుదిరిన ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసుకుంటూ ఏపీ జెన్కో ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను సస్పెండ్ చేసింది జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టు విషయంలో ఇప్పటికే పిలిచిన రీటెండరింగ్ ప్రక్రియ ప్రకారం ముందుకు వెళ్లొద్దని రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు జెన్కోకు తేల్చి చెప్పింది ఈ ప్రాజెక్టు పనులను ఇతరులకు అప్పగించొద్దని స్పష్టం చేసింది ఏపీ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణతో రాజధాని ప్రాంత రైతులు భేటీ అయ్యారు అమరావతి రాజధానిపై వస్తున్న వదంతులపై రైతులు కన్నా వద్ద ఆందోళనను వ్యక్తం చేశారు రైతుల సమస్యలపై కన్నా సానుకూలంగా స్పందించారు రాజధాని విషయంలో రైతులతో కలిసి ముందుకు వెళతానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు తమ పార్టీపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైసీపీ అవాస్తవాలు ప్రచారం చేస్తుందని జనసేన ఆరోపించింది వైసీపీ సోషల్ మీడియా విభాగంపై ఫిర్యాదు చేయాలని నిర్ణయించింది సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి లీగల్ నోటీసులు పంపుతామని ఆ పార్టీ ముఖ్య నేతలు తెలిపారు బాధ్యులపై చట్టపరమైన చర్యలు చేపట్టేలా చూడాలని పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సూచించినట్లు వెల్లడించారు ఐఎన్ఎక్స్ మీడియా కేసులో అరెస్టైన కేంద్ర మాజీ మంత్రి పి చిదంబరాన్ని ఈ నెల ఇరవై ఆరు వరకు సిబిఐ కస్టడీకి న్యాయస్థానం అప్పగించింది లోతైన దర్యాప్తు కోసం చిదంబరాన్ని ఐదు రోజుల కస్టడీకి అప్పగించాలని సిబిఐ తరపు న్యాయవాది విజ్ఞప్తి చేయగా నాలుగు రోజుల కస్టడీకి సమ్మతించింది తిరుమలలో ఆర్టీసీ బస్ టికెట్ వెనుక జెరుసలేం యాత్ర గురించి ప్రింట్ చేయటాన్ని తెలంగాణ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ ఖండించారు క్రైస్తవులకు సంబంధించిన జెరుసలేం గురించి హిందూ పుణ్యక్షేత్రాల వద్ద ప్రచారం చేయటం నేరమని అన్నారు హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత ఏపీ ప్రభుత్వంపై ఉందన్నారు దీనిపై సీఎం జగన్ వెంటనే స్పందించి అన్యమత ప్రచారం చేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని రాజాసింగ్ డిమాండ్ చేశారు సీల్ ఓపెన్ చేసి టీంలో పెట్టి టికెట్ ఇష్యూ చేస్తారు కాబట్టి బ్యాక్ సైడ్ ఏముందో కనపడదు కాబట్టి అది అనుకోకుండా జరిగిపోయింది అది పొరపాటుగా జరిగింది కానీ దాని ఆ ఐదు కూడా బై మిస్టేక్ వచ్చినాయి ఆ ఐదు కూడా ఎలా వచ్చినాయో ఒకసారి విచారణ జరిపి శాఖాపరమైన యాక్షన్ తీసుకుంటాం నెల్లూరు జడ్ఎస్టీసీ జోనల్ స్టోర్స్ నెల్లూరు నుంచి వచ్చినాయి మూడు దేశాల పర్యటనలో భాగంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫ్రాన్స్ రాజధాని ప్యారిస్ చేరుకున్నారు చాటేడి చంటిల్లి భవనంలో అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయల్ మాక్రాన్తో మోదీ సమావేశమయ్యారు ఇక్కడ భారత సంతతి ప్రజలతో భేటీ కానున్నారు మోదీ ఫ్రాన్స్తో పాటు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ బహ్రెయిన్ దేశాల్లో ఐదు రోజుల పాటు ఈ నెల ఇరవై వరకు పర్యటించనున్నారు
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ విరుచుకుపడ్డారు చిదంబరం అరెస్ట్ సీబీఐకి ఐదు రోజుల కస్టడీ తరువాత సోనియా గాంధీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు మోదీ ప్రభుత్వం అధికార దురాహంకారంతో వ్యవహరిస్తోందని మండిపడ్డారు విపక్షాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని రాజకీయ కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు నేటి నుండి బ్యాంకులకు వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు రానున్నాయి శ్రీకృష్ణాష్టమి సందర్భంగా శుక్రవారం నాలుగో శనివారం ఆదివారంతో కలిపి వరుసగా మూడు రోజులు బ్యాంకింగ్ యాక్ట్ ప్రకారం సెలవు ప్రకటించినట్లు బ్యాంక్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి కస్టమర్లకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఏటీఎంలలో నగదు నింపామని బ్యాంక్ అధికారులు తెలిపారు తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ నెలకొంది భక్తులు స్వామివారి సర్వదర్శనం కోసం తిరుమల వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లోని ఇరవై రెండు కంపార్ట్మెంట్లో వేచి ఉన్నారు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి సుమారు పన్నెండు గంటల సమయం పడుతుంది నిన్న ఒక్కరోజే మూడు కోట్ల నలభై మూడు లక్షల రూపాయలను స్వామివారికి హుండీలో భక్తులు సమర్పించారు చంద్రుడి కక్షలో ప్రతి దశను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుంటున్న చంద్రయాంటూ మరో కీలక విన్యాసాన్ని చేపట్టింది చంద్రుడి కక్షలో రెండో దశకు చేరిన చంద్రయాన్ టూలోని ఎల్ ఫోర్టీన్ కెమెరా తొలి ఛాయాచిత్రాన్ని తీసింది చంద్రుడి ఉపరితలానికి రెండు వేల ఆరు వందల యాభై కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి తీసిన ఈ ఛాయాచిత్రంలో ఉల్కలకు సంబంధించిన శకలాలు నీరున్న బిలాల ముద్రలు కనిపించినట్లు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ప్రకటించారు కాశ్మీర్కు ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి రద్దును సహించాలని పాకిస్తాన్ భారత్పై విమర్శల దాడిని మరింత పెంచింది ఇకపై భారత్తో చర్చలను తాము ఆశించబోమని పాకిస్తాన్ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ చెప్పారు గతంలో ఉగ్రవాద నిర్మూలన శాంతి స్థాపన కోసం కలిసి పోరాడదామని భారత్ను కోరినా వారు ముందుకు రాలేదని దీంతో తాము చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ వృధా అయ్యాయని వ్యాఖ్యానించారు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ మరోసారి ఆ దేశానికి వలస వచ్చిన వారికి వ్యతిరేకంగా తన అక్కస్సును వెళ్లగక్కారు అమెరికా గడ్డపై పుట్టిన ఇతర దేశాలకు చెందిన వారి సంతానంపై ఇప్పుడు ఆయన కన్నుపడింది వారికి జన్మతహా లభించే అమెరికా పౌరసత్వాన్ని రద్దు చేసేందుకు ఆయన సిద్ధపడుతున్నారు